विने विने नमस्ते मुझे मन माटाकें कैसीआर पक्न पड़दा गद्दर गुरी मैं माटी असल जो सारी चपंडी हास्पल की ना आपरेशन जो अड़े उन्ना आयन की उ समस्या डाक्टर बनारा तरह एट्ला चलो अंत चाल मे आयन की हार्ट प्रॉब्लम हास्पल्ल जॉन अने विषय चाल मे अंदर की ओर सारे षाक गदर चल पे अरे मोन दाका मीटा कदा राहुल गांधी मीट प्रियांका सोमा जीड प्रेस क्लब रउंड टेबल सामवेश इंटरव्यू एक्चि आये चला यूट्यूब झानल की इंटरव्यू वरस इंटरव्यू इच्छि मैं आल आफ सड़न एट चल पे क्वेश्चन मार्क अंदर की एम जी अटे गदर की गुंडे संबंधी समस्या वर की आये राहुल गांधी गार वू खमें आये अः डाक्टर एम एफ गोपीनाथ गार दर आये कॉर्डिजिस्ट चाल बरचय गदर की डाक्टर एम एफ गोपीनाथ गार मत परचय असा वैद्य परीक्ष आय हार्ट प्राब्लम उने विषय अब अर्थम दा तरवा मल आय वेरे कार्यक्रम पागोना आ क्रम वारी मनमड़ की ऐक्सीडेंट मनमड़ की ऐक्सीडेंट यशोद हास्पल्ल आयन की चत्र चिकित्सा अवी सर्जरी अवी चेयर जी तीव्रेवी मानसिक वे अने मन को अर्थम मुख्य अयन की हार्ट प्राबंम तरवा जगह परणा कुटम मनवाड़ी वापसी विषया आयिक बागर आ क्रम आय चुस्त प्राब्लम प्रॉब्लम अटे मुझे उड़न ऐसी विषय मुझे अंत आयन की चाल रोज इंजुम आय राहुल गांधी गार खम सब सदर्भंग अल्लापड़ी आयन की अड़ प्रिमरी एग्जामे हार्ट संबंधी प्रॉब्लम ईडेफाइन दा तर सर वर्वा कोई कारण आय सीरियस दा तर मन मन की ऐक्सीडेंट इवन सीक्वे जगह तरह आयन की हास्पल्ल अमीरपेट उ अपोलोस्पेक्ट्र हास्पल्ल जॉन आव जॉन अन तरह अब चला सूक्ष्म तरव अन्नी वैद्य परीक्ष तरह हार्ट उ मूड नाला संबंधी दाटो एर्सेंटाई सर्जरी तप वेरे मार्ग अवकाश लेवने प्रिमरी जी अदे आयो कॉर्डिजिस्ट सल सर्जन कॉर्डिजिस्ट सर्जन ओपीनियो मन राष्ट्र इतर राष्ट्र प्रमुख गुंडे शस्त्र चिकित्सक संबंधी चाल गोपारो वाल दी संबंधी वालू गदर मीद अभिमान गौरव तो आये का आलोचन तो वालू दी तर स्टडी तरह इक सर्जरी तप वेरे अवकाश लेन वैल आय कुमार सूर्य को चीज इंफर्मेस तो गुजरात लेदो अधुनातन शस्त्र चिकित्सा अवकाश दिन वाल रिकवरी पर्संटेज वीलो चल दीद माला माला वाल तरह स्टडी चेसा चाल मंदिर डाक्टर तो माला दींट आय की अंत आयन तो उद्यम पोराट भागस्वामुन कॉडियो डाक्टर कॉडियो सर्जन तरवा बैठ उ आयन ने अत्यंत प्रेम तो गौरव तो अभिमाचे वाल दीन तरह स्टडी चुनाव 
ఏ ఒక్క జీరో జీరో పర్సెంట్ కూడా మన మిస్టేక్ చేయొద్దు అనే ఉద్దేశంతో చాలా తరోగా స్టడీ చేసారు ఎంత సమాచారం సేకరించినా గానీ ఎవరి ఎంత ఒపీనియన్ తీసుకున్నా గానీ తనకి ఉన్న ప్రాబ్లం రీత్యా ఇక సర్జ ఆపరేషన్ తప్ప ఆయనకి ఇంకా వేరే అవకాశాలు లేవని తెలిసడం వల్లనే ఆయన మూడో తారీఖు జరిగినటువంటి ఆపరేషన్ కంటే ముందే రెండు సార్లు ఆపరేషన్ డేట్ ని నిర్ణయించి ఆయన షుగర్ లెవెల్ ఆయనకు దాదాపుగా ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ లో షుగర్ ఉండేది కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా చాలా ప్రయత్నాలు చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది తర్వాత ఆయనకు లంగ్స్ సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లం ఉంది యూరినరీ ప్రాబ్లం ఉంది ఇట్లా అనేక రకాల కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం వల్ల మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం వల్ల దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ చివరిగా మూడో తారీఖు నాడు ఉదయం సుమారు పది పన్నెండు గంట పదకొండు గంటల సమయంలో ఆయనని థియేటర్లో తీసుకుపోతారు రెండు గంటల వరకు ఆపరేషన్ అయిపోతుంది అనే సమాచారంతో మేము వేచి ఉన్నాం నేను పాసుమ్ యాదగిరి గారు నేను ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లోనే మధ్యాహ్నం వరకు ఉండి భోజనం చేసి ఆయనకి మా ఆయన దగ్గరికి మూడు గంటలకు పోయినాం మూడు గంటలకు పోయిన తర్వాత మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆయన ఆ యూరినరీ బ్లాడర్లో ఉన్నటువంటి ఆ యూరిను అది మొత్తంగా పోకపోవడం వల్ల అనస్థీసియా వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేయడం వల్ల మళ్ళీ అప్పుడు దానికి సంబంధించిన డాక్టర్లు వచ్చి ఆ యూరిన్ మొత్తం కూడా దాదాపుగా మాకు చెప్పిన ప్రకారం ఏంటంటే రెండు లీటర్ల ఆ యూరిన్ బయటికి తీయడం జరిగింది అనేది మాకు చెప్పడం జరిగింది అట్లా మీరు కూడా అక్కడికి వచ్చిండు సుమారు ఆరు గంట ఆరు గంటల ప్రాంతంలో మీరు వచ్చిండు అక్కడికి కానీ ఎనిమిది గంటల వరకు మీరు వెళ్ళిపోయే వరకు కూడా ఆ ఇంకా గద్దరన్నకు సంబంధించిన సమాచారం ఇంకా బయటికి రాలేదు థియేటర్ లో నుంచి ఇంకా ఆయనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు బయటికి రాలేదు మీరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో మళ్ళా ఆయనకు సంబంధించి ఆపరేషన్ అంతా అయిపోయి ఆయనని అనస్థీస్ అంటే మత్తు నుంచి కొద్ది శాతం పోయిన తర్వాత ఆయనని చేతితో కొట్టడం కానీ లేకపోతే నాలుక తీసి చూపెట్టడం అని కానీ ఇటువంటి చేస్తారు ఆపరేషన్ తర్వాత అవన్నీ చేసి ఆయన క్షేమంగా ఉన్నాడు ఆపరేషన్ సక్సెస్ అయింది అన్న తర్వాతనే డాక్టర్ ప్రసాదరావు గారు మధ్యాహ్నం భోజనం కూడా రాత్రి ఎనిమిదిన్నర ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ టైంలో ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ టైంలో ఆయన కిందికి వచ్చి భోజనం చేస్తున్నప్పుడు మేము ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి డాక్టర్ గారు అన్న పరిస్థితి ఏంటిది అని అంటే ఈజ్ ఆల్ రైట్ ఆయన అన్ని ఆ బాడీకి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే కదలికలు ఉండ మూమెంట్స్ దానిలో నర్వస్ సిస్టమ్ కావచ్చు బ్లడ్ సిస్టమ్ కావచ్చు ఇంకా బ్రెయిన్కి సంబంధించి కావచ్చు కిడ్నీస్ కావచ్చు లంగ్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ ఇప్పటికైతే పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి కానీ కానీ మీరు ఉన్నప్పుడే చూసినాం కదా మిమ్మల్ని సూర్యంకి పర్చేస్ చేసినప్పుడు నేను ఏంటిది పరిస్థితి అంటే మెడికల్ హాస్పిటల్ నియమాల ప్రకారము మేము ఎవరు మాట్లాడొద్దు అని మీ ముందే మీరు జర్నలిస్ట్ అనే ఉద్దేశంతో ఆయన అనడం జరిగింది అప్పుడు కూడా డాక్టర్ ప్రసాదరావు గారు ఆయనే పూర్తి బాధ్యత ఇన్ఛార్జ్ కాబట్టి వారు చెప్పింది ఏంటంటే మేము ఫ్యామిలీ నెంబర్స్ కి ఆఫ్టర్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ పూర్తి స్థాయి క్షేమ విచా సమాచారం అందించగలం రిలీజ్ చేస్తాం అప్పటి వరకు మాత్రం మీరు గద్దరన్న ఆప్తులు ఆప్తులు మిత్రులు శ్రేయోభిలాషులు మీకు మాత్రమే మేము ఈ సమాచారం ఇస్తున్నాం ఈ సమాచారం మీరే కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేయండి అంటే అప్పుడు పాశమన్న గోరెటెంక అన్న ఇతర ఉండి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయింటూ తర్వాత పోయి కుటుంబ సభ్యుల విమలక్కకి అక్కడ ఉన్న కుటుంబ సభ్యులకు చెప్తే వాళ్ళు ఇక ఇక్కడ అవసరం ఉండాల్సిన అవసరం లేదని మేము అక్కడ ఉన్నప్పుడే మా ముందే వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోవడం జరిగింది వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ డాక్టర్ గారితో మేము కలవడం మాట్లాడడం అంతా అయిపోయిన తర్వాత నిజంగా ఆ ఐదారు గంటలు ఏమవద్దు అనే ఒక తీవ్రమైనటువంటి ఆవేదన ఆందోళన మాకు మాకు అసలు మీరు వచ్చినప్పుడు చూసే బేసిక్ గా ముందే చెప్పారా కొంచెం సర్జరీ చేసే ముందే క్రిటికల్ అని చెప్పారు ఏమైనా జరగచ్చు అన్నది ముందే ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఆయన వయసు రీత్యా డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాలు వయసుతో ఉన్నటువంటి అంటే వయసు 
అనేది చాలా అందరికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా ముఖ్యమైనది తర్వాత ఆయనకున్న మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక్క ప్రాబ్లం కాదు యూరినరీ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉంది లంగ్స్ ప్రాబ్లం ఉంది తర్వాత ఇంకా ఇతరత్ర షుగర్ అయితే మీకు మనందరికి తెలుసు ఇన్సులిన్ ఇచ్చుకునేవాడు ఎప్పటికీ అటువంటిది ఉంది ఇట్లా మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం వల్ల ఈ ఆపరేషన్ అనేది కొంత క్రిటికల్ అనేదే మాకున్న డాక్టర్ ఎంఎఫ్ గోపీనాథ్ గారు మేము దాదాపుగా ఒకరోజు కానీ మధ్య మధ్యలో కూడా చాలాసార్లు ఒకవేళ అట్లే ఉండున్నా ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ ఉండేటోడు ఏమో ఏమో ఇక అంటే ట్రీట్మెంట్ అంటే చేయాలి చేయక తప్పదు కదా అంటే ఏది ఉన్నా కానీ ఫ్యామిలీ నిర్ణయమే అంతిమ నిర్ణయం ఉంటుంది పేషెంట్ నిర్ణయమే అంతిమ నిర్ణయం ఉంటుంది మనందరం బయట నుంచి మాట్లాడవచ్చు ఈ రోజు గద్దరన్న మనకి భౌతికంగా మనకు లేడు కాబట్టి ఆశాజీవులు కావడం మనం అనుకోవచ్చు కానీ అంతిమంగా ఏదైనా కానీ ఎందుకంటే నాకు బాగా తెలుసు గద్దరన్న నాకు నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ప్రాంతంలో నేను ప్రమాదవశాత్తు బాంబ్లాస్ట్ అయ్యి నేను ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నప్పుడు గద్దరన్నీ నాకు ఈ ఆపరేషన్ చేయించాడు ఈ చెయ్యి ఆపరేషన్ చేయించింది గద్దరన్నే ఆయన ఒక గొప్ప మానవతావాది తర్వాత విప్లవకారుడు విప్లవ ఉద్యమం లేకపోతే బహుజన దళిత ఈ ఉద్యమాలు అన్ని పోరాటాలు అన్ని ఆయన తర్వాత తిరుగుబాటు గద్దార్ అంటేనే ఒక తిరుగుబాటు ఒక ప్రశ్నించే గుంత అవన్నీ తర్వాత వాటికంటే ముందు నాకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది నుంచి మా ఇద్దరికి పరిచయం ఉంది అప్పటి నుంచి మొదలుకుంటే చివరి రోజుల వరకు చివరి రోజుల గడియల వరకు కూడా ఆయన నిత్య ప్రజాపక్షపాతిగా జీవించిండు చివరి శ్వాస కూడా చివరి శ్వాస వదిలేప్పుడు కూడా నేను అనుకుంటా ఆయన కుటుంబానికి కంటే కూడా విమ్మలక్క కంటే కూడా సూర్యం కంటే కూడా ఇంకా కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ఆయన అత్యంత ప్రేమించే ఆ ప్రజలనే గుర్తు చేసుకునే ఆయన శ్వాస విడిచిండనే నేను అనుకుంటే ఎందుకంటే నేను చాలా సందర్భాల్లో ఆయన నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్లో క్రైసిస్లో ఉన్నప్పుడు తీవ్ర సంక్షోభంలో ఉన్నప్పుడు ఎందుకంటే ఆ రోజు ఆయన తల్లిలాగా భావించే పీపుల్స్ వార్ పార్టీ ఆయనని సస్పెన్షన్ తాత్కాలిక సస్పెన్షన్ గురి చేసినప్పుడు కొన్ని వివరాలు అడిగినప్పుడు ఆయన ఎంత ఎంత మానసిక వేదన అనుభవించుండో ఎన్ని రోజులు ఏడ్చిండో ఎంత క్షోభం గురైండో నాకు దగ్గరగా ఉండి నాకు బాగా తెలుసు కాబట్టి అప్పుడు కానీ ఆయన ఎప్పుడు నాతో ఒక్కడే మాట్లాడేవాడు నేను నాకు సెవెంటీ నైన్లో పరిచయం అయిన తర్వాత ఎయిటీ త్రీ వరకు కలిసి పనిచేసినాం నేను బయట ఉన్నా కాబట్టి దాని తర్వాత నేను రహస్య జీవితంలో పోయిన తర్వాత ఆయన ఉన్నాడు తర్వాత నేను ప్రమాద వశాత్తు అవన్నీ జరగడం మళ్ళా ఆయన నాతోటి మళ్ళా ఫిజికల్గా కలవడం మాట్లాడడం ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో ఆట మాట పాట రద్దైనటువంటి సమయంలో నాగటి చాళ్ళలో రక్త పేరులు పారిస్తున్న చంద్రబాబు యొక్క రక్తపు రుచి మరిగినటువంటి ఆ పాలను ఎదిరించడానికి మేము ఆ రోజు కొన్ని వేల గంటలు చర్చించడం జరిగింది ఏ విధంగానైనా మనం ఇక్కడ ఆట మాట పాట రద్దైనటువంటి ప్రాంతంలో తిరిగి సభలు సమావేశాలు పెట్టుకునేటువంటి ఒక పరిస్థితిని ఏర్పాటు చేయాలి ఒక ప్రయోగం చేద్దామనే నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్లో పుట్టినటువంటి ఆలోచన నుంచే తెలంగాణ ఉద్యమానికి పురుడు పోసుకోవడం జరిగింది ఆయన ఇంట్లో కావచ్చు మేము బయట కూర్చున్నప్పుడు కావచ్చు చేసిన ఆలోచనల క్రమంలోనే అది అయిన తర్వాత నేను తగాబడ్డ తెలంగాణ పుస్తకాల రచన చేయడం ఇవన్నీ అయిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు మీ నియోజకవర్గం అయినటువంటి భువనగిరి నియోజకవర్గంలో మార్చి ఏడు ఎనిమిది తేదీల్లో మొట్టమొదటిసారి మేమందరం అత్యంత గౌరవించేటువంటి తల్లిలాగా భావించే పీపుల్స్ వార్ పార్టీ అనుమతి లేకున్నా వాళ్ళ అనుమతి లేకున్నా మేమిద్దరమే నిర్ణయించుకొని ఆ రోజు తెలంగాణ ఉద్యమానికి అది మలిదశ అంటమా తుది దశ అంటమా దానికి పురుడు పోయడం జరిగింది అక్కడి నుంచి ప్రారంభిస్తే కొద్ది నెలల్లోనే రక్తపు రుచి మరిగిన చంద్రబాబు నాయుడు ఆయనను అంత మందించాలని ప్రయత్నం చేయడం ఆ క్రమంలో ఎవరు అసలు ఈ కాల్పులు జరిపింది ఆయన మీద ఆనాడు వాళ్ళ మనసులే గ్రీన్ టైగర్ లా బ్లాక్ టైగర్ లా రెడ్ టైగర్ లా ఎన్ని పేర్లన్నా పెట్టుకోవచ్చు కానీ అది పూర్తిగా రాజ్యహింసలో భాగంగా రాజ్యం ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆ 
చెడుగానే ఆ యాక్షన్గానే మేము భావిస్తాము ఆ రోజు కూడా ఆ రోజు కూడా నేను దాదాపు ముందు రోజు మాట్లాడుకున్నాం మేము వడగండ్ల వాన పడితే మేము చౌటుప్పలు చిట్యాల వలిగొండ రామన్నపేట తిరుగుతూ భువనగిరికి చేరుకున్నాం ఆ టైంలో భువనగిరికి చేరుకుంటున్న సమయంలోనే విమల సారీ వెన్నెల వెన్నెల నాకు ఫోన్ చేసి అంకుల్ ఇట్లా కాల్పులు జరిగినాయని ఫోన్ చేయగానే మేము దిగ్భ్రాంతికి గురైనాం అక్కడి నుంచి వెంటనే మేము గాంధీ హాస్పిటల్కి రావడం మేము వస్తున్నప్పుడే మా ప్రయత్నాలన్నీ చేయడం ఆయన గాంధీ హాస్పిటల్లో ఆయనకి ట్రీట్మెంట్ దొరకదు ఆయన ఖచ్చితంగా నిజాం హాస్పిటల్ తరలించాలని ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి చేయడం ఆ క్రమంలోనే ఆయనను వెంటనే గాంధీ హాస్పిటల్ నుంచి మళ్ళీ నిజాం హాస్పిటల్కి తరలించడం అక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఆ సమయ ఆపరేషన్ థియేటర్లు పోకముందే మేము అందరం చేరుకోవడం ఆయన అక్కడ కూడా ఆ సమయంలో కూడా ఆయన అంత పొందించాలని చేసిన ప్రయత్నాలని మేమందరం మేమందరం ఒక్కరని కాదు అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఆదివాసీలు కావచ్చు దళితులు కావచ్చు గిరిజనులు కావచ్చు బహుజనులు కావచ్చు ఆయనని ప్రేమించే ప్రతి వ్యక్తి ఆయన శత్రు కూడా ఆయన ప్రేమిస్తారు పాటను ప్రేమిస్తారు ఆయన ఆయన తల్లిలాగా భావించే పీపుల్స్ వారిని నచ్చపోవచ్చు కానీ ఆయన పాట ఆయనలో ఉన్న ఆ భావోద్వేగాన్ని ప్రేమించే వాళ్ళు చాలామంది గద్దరన్న క్షేమంగా కోలుకోవాలని అందరి కొన్ని గంటల్లోనే వేల మంది నిజాం హాస్పిటల్కు చేరుకోవడం జరిగింది అక్కడ కొద్ది సమయంలోనే ఆపరేషన్ ఇవన్నీ అవన్నీ పూర్తి చేయడం జరిగింది అట్లా ఆయన ఈ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్లో సాక్షోభం ఎదుర్కొన్నప్పుడు కూడా ఆయన బాగా ప్రేమించే గౌరవించే కామ్రేడ్ దివాకర్ ఆయన కూడా ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ ఆయన కూడా జనరామట్టి మండలి సభ్యుడు కాకపోతే పూర్తి కాలపు విప్లవ జీవితంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన సస్పెన్షన్ తాత్కాలిక సస్పెన్షన్ ఆయన వివరణ తీసుకొని ఆయనని ఒక క్రమశిక్షణలో ఉంచడానికి చేసినటువంటి అటువంటి చర్యగానే మేము అందరం భావించినాం ఆయన దానికి వివరణ ఇచ్చిండు వివరణ పార్టీకి ఇచ్చిన తర్వాత ఆ రోజు ఉన్నటువంటి దామోదర్ ఆయన స్టూడెంటే ఓకే ఆయన బాగా గౌరవించే వ్యక్తి ఆయన బాధ్యునిగా ఉండడం వాళ్ళందరూ కలిసి ఆయన మీద ఏదైతే ఆ రోజు ఏర్పడ్డటువంటి సస్పెన్షన్ వివరణ కోరినటువంటి సస్పెన్షన్ నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నా ఎందుకంటే ఆ లెటరు నేను కొన్ని వందల సార్లు చదివిన ప్రతి అక్షరం చదివిన నేను అది ఓకే అది వివరణ కోసం ఇచ్చిన సస్పెన్షనే అది సస్పెన్షన్ కాదు రిమూవల్ కాదు తెలిసి తెలియక మీడియా కావచ్చు ఇంకా వాళ్ళు వీళ్ళు మాట్లాడినటువంటి మాటలు కానీ తర్వాత ఆయన తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించడం దా మేము భువనగిరి తర్వాత ఆయన తల్లిగా భావించే ఆ పీపుల్స్ వార్ పార్టీ వరంగల్లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఏఐపిఆర్ఎఫ్ ఆల్ ఇండియా పీపుల్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫోరం ఆ సభకి ఆయనకు వెళ్ళాలని ఆయన ఆదేశించడం ఓకే ఆ పార్టీ ఆదేశించిన దాని ప్రకారం అక్కడ కూడా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు కర్ణాటక కేసు కూడా బాగా ఆయన మానసికంగా ఇబ్బంది పెట్టినట్టు కనిపించింది నాతో కూడా రెండు మూడు సార్లు ఇంటర్వ్యూ అడిగినప్పుడు కేసు ఉందిరా కేసు ఉందిరా అడిగిపోవాలి అడిగిపోవాలి అన్నట్టు పాపం చాలా ఇబ్బంది పెట్టింది మామూలుగా ఎందుకంటే ఆ కేసులో శిక్ష పడ్డది ఆల్రెడీ వరవరావు గారు సారు అంటే మా వరవరావు సారు తర్వాత గద్దరన్న వీళ్ళిద్దరూ బయట ఉన్నారు వీళ్ళని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ట్రయల్స్ అయితే ఇక వాళ్ళకి మరో మార్గం లేదు ఖచ్చితంగా ఆల్రెడీ అది జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి కేసే కాబట్టి అదే జాజిటిక్స్ వీళ్ళకి కూడా అప్లై అవుతుంది ఎంత క్షోభ గురైండు మానసికంగా వెదకు గురైండు నేను అనుకుంటా ఆయన దాని నుంచి బయట పడడానికే ఇట్లా అనేక పార్టీల వాళ్ళ దగ్గరికి పోయింది కానీ మనస్ఫూర్తిగా పోయిండని అయితే నేను ఎప్పుడు అనుకోను మీరు చూసింది కదా ఒకరోజు మనం సోమాజీగూడ ప్రెస్ క్లబ్ లో మనం ఎంత మాట్లాడినాం ఇద్దరం ఎంత మాట్లాడుకున్నాం తర్వాత మీరు మనం అందరం కలిసి ఎంతసేపు మాట్లాడుకున్నామో చూసింది కదా ఆయన ఎప్పుడు ఈ రాజ్యాన్ని నమ్మలే ఈ పాలకులు నమ్మలే ఈ వ్యవస్థని నమ్మలే ఇప్పుడు చాలా మంది ముందుకు వస్తున్నారు అటు కాంగ్రెస్ పార్టీ కావచ్చు బీఆర్ఎస్ కావచ్చు బీజేపీ వాళ్ళు ఆయనకి అందరూ సహాయం చేసారు సహాయం చేయలేదు ఆయన కేసుల్లోంచి తాత్కాలికంగా ఉపనిషం ఉపనిషమనం కలిగించడానికి చాలామంది మన కిషన్ రెడ్డి గారు కావచ్చు తర్వాత మన గవర్నర్ గారు ఓకే 
మన హర్యానా గవర్నర్ గారు దత్తాత్రేయ గారు కావచ్చు ఇట్లా అనేక మంది ఆపరేషన్ రోజు కూడా మేము వెళ్ళాం కదా అప్పుడు ఆపరేషన్ రోజు కూడా మాకు అక్కడ చెప్పింది ఏంటంటే దత్తాత్రేయ గారు ఫోన్ చేసిండు కిషన్ రెడ్డి గారు ఫోన్ చేసిండు ఇట్లా అనేక మంది కూడా ఒక్కడని కాదు అందరు ఆయనకి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళైనా బీజేపీలో ఉన్న వాళ్ళైనా లేకపోతే ఇంకా అనేక పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆయనకి ఆఫ్టర్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ బిఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ కూడా మాకు డాక్టర్లు చెప్పడం నిన్న నిన్న ఉదయం పది గంటలప్పుడు కూడా నిన్న నిన్న ఉదయం పది గంటలప్పుడు కూడా ఆయన మాట్లాడిండు పది గంటల తర్వాత అరౌండ్ ట్వెల్వ్ ఆ ప్రాంతంలో ఆయన నిదానంగా స్లోగా ఆయాసం మొదలైంది కొంత దగ్గు రావడం కొంత ఆయాసానికి గురి కావడం ఆ యూరినరీ ప్రాబ్లం కొంత ఇది ఇది కావడం కిడ్నీస్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి క్రమంగా ఆ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఆయన స్టార్ట్ అయ్యి చివరికి ఆ విధంగా ఆయన వార్తని నేను రెండు రోజులు కూడా నేను బయట ఆ రోజు ఆపరేషన్ అప్పుడు ఉన్నాము తెల్లారి నేను వరంగలు తర్వాత మన కార్యక్రమాల్లో అటు ఇటు దొరుకుంటున్నాం నిన్న కరీంనగర్ లో కరీంనగర్ లో మీటింగ్ లో ఉన్నప్పుడే మాకు ఈ వార్త తెలి తెలియడం వల్ల భారత్ బచావో కార్యక్రమ సదస్సు సందర్భంలో అక్కడనే కామ్రేడ్ గద్దరన్నకు జోహార్ చెప్పి సంతాపాన్ని ప్రకటించి నిన్న ఒక కీలక పరిణామం ఏంటంటే ఆయన మూడు గంటలకు చనిపోయారు అన్అఫీషియల్ గా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది దాని తర్వాత ఒక ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ కి అరౌండ్ ఆ టైంలో అఫీషియల్ గా డాక్టర్స్ కూడా అనౌన్స్ చేసారు అప్పటికి కేసీఆర్ ప్రసంగం అసెంబ్లీలో నడుస్తూనే ఉన్నది మూడు గంటలకు చనిపోయారు అన్నది అయిపోయింది అప్పటికి తెలిసిపోతున్నది మూడున్నరకి మొత్తం వ్యాపించింది కానీ అసెంబ్లీ నడుస్తున్నది ఇప్పుడు అది అట్లా కంటిన్యూ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది మేము నాకు అనిపించింది అరే ఎందుకు ఈ అసెంబ్లీ నడుస్తున్నది ఇప్పుడు వాయిదా చేసి అందరు కలిసి అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు కదా ముఖ్యమంత్రితో సహా ఇప్పుడు ఆపాలి కదా ఇమీడియట్గా మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఎవరైనా ఒక మహానుభావుడు చనిపోతే సెలవు దినాలు ప్రకటిస్తారు రకరకాలుగా చేస్తూ ఉంటారు సంతాపం ప్రకటిస్తూ ఉంటారు నిన్న రెండున్నర గంటలు కేసీఆర్ ప్రసంగంలో ఎక్కడ గద్దర్ మాట లేదు దాని తర్వాత ఒక నోట్ రిలీజ్ చేసి గద్దర్ అట్లా ఇట్లా అని సంతాపం ప్రకటిస్తున్నాం అధికారిక లాంఛనాలతో చేయాలని సిఎస్ ఆదేశించిండని ఇది ఎట్లా చూడాలి నేను పేపర్లో కూడా రాసారు అసెంబ్లీలో ప్రసంగిస్తుండగా సీఎం కు చేరిన గద్దర మరణ వార్త అంటే మనం వాస్తవంగా మాట్లాడుకోవాలంటే ఇవాళ అసెంబ్లీలో వాళ్ళందరూ కూర్చున్నారంటేనే ఆయన ఈయన ఈయన ఏదో రెండు వేల ఒకటిలో పార్టీ ఆవిర్భావం తెలంగాణ ఉద్యమ ఆవిర్భావం అప్పుడు జరగలే ఆయన అరవై తొమ్మిది ఉద్యమంలో ఉన్నాడు విద్యార్థి దశలో ఉన్నప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు తర్వాత కూడా ఆయన తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఉన్నాడు అప్పటి నుంచి మొదలుకుంటే ఈ ఆ అరవై తొమ్మిది ఉద్యమ ప్రోడక్ట్స్ వీళ్ళందరూ ఈ రోజు ఉన్న దండకారణ్యంలో ఉన్న ఆదివాసీ ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద నాయకులందరూ కూడా ఆ తెలంగాణ ఉద్యమంలో అరవై తొమ్మిది ఉద్యమంలో భాగస్వాములైన వాళ్ళే కాబట్టి ఈయన గద్దరన్న కూడా అరవై తొమ్మిది తెలంగాణ ఉద్యమ ప్రోడక్టే దాని తర్వాతనే ఆట్ల వర్సు దాని తర్వాతనే జననాట్య మండలి ఇది ఈ విధంగా ఆయన జీవితం అంతా కూడా కొనసాగింది కాబట్టి తెలంగాణ ఉద్యమం నుంచి గద్దరన్నని వేరు చేయలేము వేరు చేయడానికి వీల్లేదు ఆయన విప్లవకారుడు కావచ్చు పీపుల్స్ వార్ బుద్ధిబిడ్డ కావచ్చు కేసీఆర్ నిమ్మరసం అయితే జరుగుతున్నప్పుడు కూడా గట్టిగా మాట్లాడండి కదా ఆనాడు ఉస్మానియా వేదికగా అక్కడెక్కడ ధర్నాలు పెద్ద ఎత్తున ఆయన స్టార్ట్ చేసింది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇయాల ఎంతమంది ఎన్ని మాట్లాడినా తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం నా పానాన్ని పరంగా పెడతా అని కానీ చావు నోట్లు తల పెడతా అన్నది కానీ నిజంగా చేసింది ఎవరే అంటే ఒక గద్దరన్నే ఇంకా మిగతా మన వీళ్ళందరూ చేయొచ్చు కానీ తొంభై ఏడులోనే తెలంగాణ కారణంగా తూటాలకి బలైంది తూటాల గాయాలు గురైంది రక్తాన్ని దారబోచింది తెలంగాణ ఉద్యమానికి అరవై తొమ్మిదిలో బుల్లెట్ల గాయాలతోటి చనిపోయిన అమరులు చాలా మంది ఉన్నారు ఈ తొంభై ఆరు తొంభై ఏడు మలిదశ ఉద్యమంలో మొట్టమొదటిసారి రక్త తర్పణ చేసింది తెలంగాణ కోసం సాగు నోట్లు తలబెట్టిండే అంటారు కదా ఎవరు పెట్టలే ఎవరు పెట్టలే తర్వాత పన్నెండు వందల మంది అనేక కారణాల వల్ల వాళ్ళు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు కానీ తొంభై ఏడులోనే తొంభై ఏడులోనే ఆయన 
సాగు నోట్ల తలబెట్టిండు ఇవాళ తెలంగాణ చరిత్ర ఎవరైనా రాయాలనుకుంటే చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఏమాత్రమేనా చిమునెత్తులుంటే గద్దరన్న తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం సాగు నోట్ల తలబెట్టిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఎవరా అంటే రానున్న తరానికి తెలియాలి ఈ విషయం రానున్న తరానికి ఇలా యూపీపీఎస్ అదే ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఏ మన ఏది గ్రూప్ వన్లు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో అసలు ఈ అంశం పెట్టాలి తెలంగాణ కోసం సాగు నోట్లు తలబెట్టినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి రక్తపు బిందులను అర్పించినటువంటి అనన్య త్యాగాలు చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరే అంటే అటువంటి ప్రస్తావన చేయకపోవడం ఎట్లా చూడాలా ఇప్పుడు పాలకులు ఇప్పుడు అట్లే గద్దరనకి ఆశలు లేవు గద్దరనకి ఆశలు ఉంటే గద్దరన్న ఎప్పుడో వీళ్ళని చేసేది గద్దరన్న ఎప్పుడు ఒకటి చేసేది ఇన్నయ్య మనం ఎప్పుడు ప్రయోగాలు చేద్దాము తొంభై ఆరులో అదే చెప్పిండు తర్వాత అదే చెప్పిండు నిరంతరం ప్రజా ఉద్యమ నిర్మాణంలో మనం ప్రయోగాలు చేయాలి నిరంతర ప్రయోగాలు చేయడంలో భాగంగానే ఇవాళ ఆయన బిజెపి వాళ్ళతో మీరేం అట్లా అంటున్నారు ఈయన చూడండి కేసీఆర్ శివ యాత్రను తెలంగాణ జైత్ర యాత్రను అని నేను నిరాహార దీక్ష చేస్తే రాష్ట్రం వచ్చింది ఇట్లా ఉంటది మనతో సరే వాళ్ళు ఎన్ని అన్నా అనుకోని చెప్పాను కానీ వాస్తవాలు ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏది చారిత్రక వాస్తవాలు కాదు నేను ఆధారాలతో చెప్తున్నా వాస్తవాలతో చెప్తున్నా నెలలతో చెప్తున్నా డేట్లతో సహా చెప్తున్నా ఇవ అవుత కల్పన కాదు కదా చరిత్ర మన కళ్ళ ఉంది కదా మన మీడియాలో ఉంది కదా మన మన ఆ కెమెరాలో బంధించబడ్డది కదా పేపర్లలో ముద్రించబడ్డది కదా నేనే వాస్తవాలు చెప్తలేదు కదా ఇది వాస్తవం కాదా ఆ రోజు తెలంగాణ కోసం మార్చి ఏడు ఎనిమిది తేదీల్లో ఆయన బోనగిల్లో సభ పెట్టింది వాస్తవం కాదా రెండు రోజుల కార్యక్రమం జరిగింది వాస్తవం కాదా అక్కడ ఉన్న ఆ కాలేజ్ గ్రౌండ్స్ లో మీటింగ్ జరిగింది వాస్తవం కాదా అది ఎవరు కాకపోతే ఆ డిఎస్పి రవీందర్ రెడ్డి గద్దర్ అన్నని భోనగిరిలో అడుగుపెట్టని అన్నాడు ఛాలెంజ్ విసిరిండు మాతోటి కానీ ఏ ఛాలెంజ్ అయితే విసిరిండో ఆ గడ్డ మీదనే మేము అక్కడ బహిరంగ సభ అప్పుడు ఉన్న ఎస్పి నారాయణ సివిల్ డ్రెస్ లో ఆ బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నాడు ఇవన్నీ చారిత్రక ఆధారాలు కదా చరిత్రని మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు మార్చేయగలుగుతామా తమ్మిని బమ్మిని చేయగలుగుతామా అరే అసలు ఆయన ఆయన మాటలు చెప్పాలంటే మెడ మీద తలకాయ ఉన్నాడు మెదడు ఉన్నాడు ఎవరైనా మాట్లాడతాడా అట్లా మాట్లాడని వీలేదు కదా ఈ తెలంగాణ కోసం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు డిసెంబర్లో మొట్టమొదటి పాట రాసింది దగ్గరనే పది జిల్లాలను కలిపి ఓ నా తల్లి తెలంగాణ అనే పాటని పది జిల్లాలని ఒక్కొక్క చరణంలో ఉంచుకుంటూ రాష్ట్రం మొట్టమొదటి పాట దాని తర్వాతనే మిగతా వాళ్ళందరూ దాని తర్వాతనే మిగతా అన్ని పాటలు వచ్చినాయి దగాబడ్డ తెలంగాణ అని ఏదైతే పుస్తకాల రూపంలో వచ్చిందని దాన్ని చదివి చదివి అర్థం చేసుకొని ఆ గణంక వివరాలు అర్థం చేసుకొని ఆయన ఆ పాట రాసిండు ఆ పాట ఇవ్వాలటి వరకు కూడా జైబోలో తెలంగాణ సినిమాలు కావచ్చు ఇంకా అనేక రకాలు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు డిసెంబర్ జనవరి రాసిన ఆ పాటలే ఇవ్వాలని కూడా అందరికీ ప్రామాణికం దాని నుంచే ఒక్కొక్కరు చిన్న 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 ఒక్కొక్క చరణం నుంచి పల్లవి నుంచి తీసుకొని రాస్తున్నారు కానీ ఆ పది జిల్లాలను కలిపి ఆయన రాసి ఒక్కొక్క జిల్లాని ఖమ్మం వరంగల్ ఆదిలాబాద్ మెదక్ దేన్ని వదిలిపెట్టలే చార్మినార్ని వదిలిపెట్టలే మెదక్లో ఉన్నటువంటి చర్చిని వదిలిపెట్టలే మసీదులను వదిలిపెట్టలే దేవాలయాలను వదిలిపెట్టలే అన్నిటినీ కలగలిపి తెలంగాణను ఆవిష్కరించిన ఆ పాటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు తొంభై ఏడు అయితే ఆయన మొట్టమొదటిసారి ఆయన మా భువనగిరిలో ఆ పాట పాడి అది ఆవిష్కరించడం జరిగింది సో ఆయనతో మీకు జరిగిన గొప్ప ఇన్సిడెంట్ ఏమైనా ఉందా అంటే ఆయన గొప్పతనాన్ని చెప్పడం కావచ్చు ఆయన ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్న టైంలో అట్లాంటి ఆయన ఎంత క్రమశిక్షణ కలిగి ఉంటాడు అనే దానికి తొంభై నాలుగులో ఆయన మీద వివరణ కోరుతూ ఆయనకి ఇచ్చిన సస్పెన్షన్ లెటర్లో ఇచ్చినప్పుడు నేనే దగ్గరగా ఉండి నిత్యం మాట్లాడేది ఆయనకి బాధల్లో ఉన్నప్పుడు మాట్లాడి ఇవన్నీ చేసినప్పుడు కూడా తిరిగి తిరిగి 
కామ్రేడ్ దివాకర్ కామ్రేడ్ దామోదర్ ఇటువంటి వాళ్ళందరూ ఆయన్ని ఎత్తయితే ఇచ్చేసినప్పుడు ఆయన ఒకటే అన్నాడు ఆ పార్టీ నా మీద వేసినటువంటి ఆ చర్య అని వాళ్ళు ఉపసంహరించుకుంటా అంటే నేను దేనికైనా సిద్ధమే దేనికి అసలు అది గొప్ప మాట అది మామూలు మాట కాదు ఆయన పోయేది ఏముంటే హేయిగా సస్పెండ్ చేసిండు పోతపోని అంటే ఎవరు చేసుకోగలిగేది ఏమీ లేదు కానీ ఆయనకున్న ఆ క్రమశిక్షణ ఆ పోరాట పడిమ ఆ పార్టీ పట్ల ఉన్నటువంటి కమిట్మెంటు ఆ గౌరవం మాటల్లో చెప్పలేము మేమే అప్పుడప్పుడు వయసు రీత్యా చిన్నోళ్ళం కాబట్టి ఆవేశానికి గురైతే తొంభై తొమ్మిది తొంభై తొమ్మిది తర్వాత జరిగినటువంటి అనేక బూటకబు ఎన్కౌంటర్లు జరుగుతూ ఉంటే నేను గద్దరండి అనే ఒక్క నర్సాపూర్కే నర్సాపూర్ మాచురికే మేము ఇద్దరం కనీసం ఒక ఐదు ఆరు సార్లు పోయి ఉంటాం ముప్పై నలభై శివాలని ఉద్యమ పోరాట ఆ సజ్జీవాలని మేము తీసుకొని వాళ్ళ పల్లె పల్లెకు పోయినాం గ్రామ గ్రామాలకు పోయినాం అక్కడ మొట్టమొదటి మీ వలిగొండ దగ్గర రామన్నపేట దగ్గర జరిగిన ఆ ఎన్కౌంటర్లో ఆడం నారాయణ ఇంకా వాళ్ళు చనిపోయినప్పుడు కూడా గద్దరన్న మనం వాళ్ళని ముద్దాడాలి వాళ్ళు మన బిడ్డలు మన తమ్ముళ్ళు మన చెల్లెళ్ళు మన అక్కలు వాళ్ళ కుటుంబం ఎక్కడుందో వాళ్ళకి కాలేదు ఎప్పుడో కుటుంబాన్ని వదిలిపెట్టిపోయిండు అని ఆది రెడ్డి సంతోష్ రెడ్డి నీలం నరేష్ చనిపోయినప్పుడు కా బెంగళూరు నుంచి తీసుకొచ్చి అక్కడ ఎన్కౌంటర్ చేసినప్పుడు ఆయన ముగ్గురు దగ్గరికి ఆదిరెడ్డి సంబంధించిన హుజరాబాద్ దగ్గర పోయినప్పుడు అయితే రాత్రి మేము శీలం నరేష్ అయిపోయిన తర్వాత కరీంనగర్లో ఉండి మొత్తం పోలీసు బలగాలు ఉన్నాయి విషవాలయం చుట్టూ పుట్టింది ఆ గ్రామానికి పోలేమని ఇప్పుడు మనం ఎట్లన్నా పోవాలి ఆ బిడ్డను ముద్దాడాలి మా అన్నని ముద్దాడాలి మా నాయకుని ముద్దాడాలి నేను లేకుంటే ఇంటికి పోను అని అని ఆ కరీంనగర్లో కూర్చుంటే మేము అనేక ప్రయత్నాలు చేసి ఆ గ్రామానికి రాత్రి రెండున్నర మూడు గంటల సమయంలో ఆ గ్రామానికి చేరుకొని సుమారు ఐదున్నర గంటల ప్రాంతంలో గద్దరని అక్కడ చేరుకుని ఆదిరెడ్డిని ముద్దాడినప్పుడు శ్యామ్ని ముద్దాడినప్పుడు నిజంగా ఆయన భరింత లేని బాధను అనుభవించాడు ఓకే ఇట్లా నేను వందలు చెప్పగలుగుతా ఓకే మరి వందలు ఆ విషయాల్లో ఆయన ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని ఆ పార్టీ పట్ల ఉన్న కౌన్ కన్సర్న్ను అమరుల పట్ల ఆయనకున్న అసలు మన మాటల్లో చెప్పలేము డబ్బులు ఏమైనా అంటే బేసిక్గా జనరల్గా ఒక చర్చ ఉండదు ఆయనకి అంటే అట్లీస్ట్ ఫైనాన్షియల్గా నేను ఉన్నాడు ఆ గట్టిగా అని ఇప్పుడు అది వ్యక్తిగత జీవితం మనం ఆర్థిక విషయాల్లో ఎప్పుడు కూడా ఎవ్వరు అసలు ఆర్థిక కోణంలో గద్దరన్న మేము చూడలేదు అంటే ఆ రకమైన జీవితం కూడా ఆయన గడపలేదు కదా అసలు మా దృష్టిలో ఎప్పుడు గద్దరన్న అంటే ఒక తిరుగుబాటు అంతే మా గద్దరన్న అంటే ఒక ప్రశ్నించ గొంతు గద్దరన్న అంటే ఒక జననాట్య మండలి ముద్దు బిడ్డ నేను అంటున్నాను బాగా ఇబ్బంది పడ్డ సందర్భాలు ఉన్నాయి అంటున్నాను కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్రతి వానికి ఎన్ని లక్షలు కోట్లు ఉన్నా కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని అవసరాలు ఉంటాయి ఆయన ఆర్థిక విషయాల కంటే కూడా ఆయన ప్రజలు 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 పోటీ కూడా చేయాలనుకున్నట్టున్నాడు అనుకున్నాడేమో ఈ ఎలక్షన్లో పోటీ చేయాలని కూడా అనుకున్నట్టున్నాడు ఆయన ఏది చేసినా మనం ఆ రోజు మనం మనం మాట్లాడినాం కదా సోమాజ్ బుడలో చాలాసేపు మాట్లా ఒక్కటే అన్నాడు ఇన్నయ్య ఆ వేదిక మీద అన్నాడు బయట కూర్చున్నప్పుడు కూడా అన్నాడు ఇన్నయ్య మనం ప్రయోగాలు చేద్దాము ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాము ఇది ఇదే కరెక్టు అనేది కాదు కానీ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం అనే కోణంలోనే ఆయన ప్రతిదీ ఆలోచించండి కానీ ఈ సిస్ ఈ ఈ ఈ వ్యవస్థ కరెక్టు అంటే ఈ ప్రయత్నాలే ఈ మ్యా రోడ్డు మ్యాపే కరెక్టు అనేది ఆయన నమ్మిందల్లా కూడా భారతదేశంలో సాయుధ పోరాటమే సాయుధ పోరాటమే ప్రజా ఉద్యమాలే ప్రజా పోరాటాలే ప్రజల తిరుగుబాటే అది ఈ సమాజాన్ని కానీ ఆయన ఆయన అంటే నేను దగ్గర నుంచి దాదాపు ఒక నెల రెండు నెలలుగా చూస్తున్నప్పుడు ఎక్కడ ఆయన నా ప్రాణం పోతుంది అన్న అసలు ఆలోచన ఎక్కడ కనబడలేదు అసలు ఆయన ఆయన ఎప్పుడు కలిసినా కూడా ఎందుకంటే నా హెల్త్ బాగాలేదనో లేకపోతే నా ఆరోగ్యం బాగాలేదు నాకు ఇంకా చాలా దగ్గర పడ్డదనో ఇంకో అట్లా ఆ టైప్ ఆలోచనలోనే లేడు ఆయన 
గద్దరన్న ఎంతోమంది అమరులని ఆయన చేతుల్లో తీసుకుపోయి చేసినటువంటి వ్యక్తి ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా నేను ప్రతిసారి చెప్తున్నా ఆయన తన ప్రాణం కంటే ఎక్కువ ప్రజల గురించి ఆలోచించేవాడు ప్రాణభీతి ఎప్పుడు లేదు ఆయనకి అసలు ప్రాణం పోతుంది అని ఆయన ఆయన ఆలోచన నేను ఆ ప్రాణం పోతుంది ఎట్లా నా కుటుంబం ఎట్లా నా భార్య ఎట్లా నా పిల్లలు ఎట్లా అనే ఆందోళన ఆలోచన ఉన్నవాడు అయితే అది బోనస్ లైఫ్ కదా ఆయన నిత్యం నైంటీ సెవెన్లోనే ఆయన ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దాకా వెళ్ళి వచ్చినట్టే కదా ఇప్పుడు ఆయన ఎనభై ఐదు తర్వాత అటవీ ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆదివాసీ ప్రజల్లో ఉండి జీవిస్తున్నప్పుడు దళాల్లో ఉన్నప్పుడు ప్లాటూన్లలో ఉన్నప్పుడు ఆయన నిత్య పోరాటంలో ఉన్నాడు కదా ఆనాడే ఆయన ఉన్న సమయంలో చాలా ఎదు రకాల ఎదురుకాల్పులు జరిగినారు కదా అవును కాబట్టి అది బోనసే అది అంతే ఏ విధంగా మనం ఆయన తన ప్రాణం గురించి ఆలోచిస్తాడు అంటే ఒక రకంగా మనం గద్దరని అవమానపరిచిన అంటే అసలు ఆయన ప్రాణం అనే అంశాన్ని ప్రాణం పోతుంది అనే ఆలోచన ఆయనకి ఏ క్షణాన కూడా ఆయన కలగదు ఉండదు కూడా ఎప్పుడు చెప్పండి మనం మాట్లాడితే ఆయన అనారోగ్యం గురించి మనం ఆందోళన చెందినాం మనం ఆవేదన చెందినాం మనం అడిగినాం తిన్నవా చాదావుతావా బిస్కెట్లు తింటావా నేనున్న ఎమ్మెల్యే కోటర్స్కి పదుల సార్లు వచ్చాడు ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం ఎట్లా చేద్దాం మనం తప్పులు చేసినాం కదా మీరు కూడా చూసిండ్రు ఎన్నో ఇంటర్వ్యూల్లో మనం తప్పు చేసినాం నేను తప్పు చేసినా అని ఎన్ని సార్లు మాట్లాడలేదు కాబట్టి గద్దరన్న అనే గొప్ప అది మానవతావాది కావచ్చు ప్రజాస్వామ్యవాది కావచ్చు విప్లవ కావచ్చు ఆయన ప్రాణ ప్రాణం అనే ఒక ఆయన ప్రాణం అనే దాంట్లో ఆయన ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎన్ఏ గారు సో ఆయన ఆశయాలు ఆయన ఆకాంక్షలు ఇంకా ప్రజలుగా మనం ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉన్నది మీరు అన్నట్టు పాఠ్య పుస్తకాల్లో ఆయన పాఠం ఖచ్చితంగా చేర్చాలి ఎందుకంటే ఆ ప్రశ్న తిరుగుబాటు ఆయన జీవించిన విధానం ఇవన్నీ కూడా రాబోయే తరాలకు ఆదర్శంగా ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో ఇది వాళ్ళ గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణ రేపు మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే 